Sí, sí, les tengo el video de postre con temática de Halloween perfecto para pequeños y adultos. Es facilísimo, es delicioso y lo mejor de todo, no contiene azúcares añadidos. Si esto te gusta como suena, entonces quédate a ver la receta. Para hacer este sencillo postre de Halloween vamos a estar haciendo una panacota básica a la que luego le vamos a añadir diferentes sabores como calabaza y cacao. Vamos entonces a preparar un bol donde vamos a mezclar todos los ingredientes y comenzaré añadiendo leche bien caliente. Eso sí, la leche tiene que estar bien caliente porque ahí es donde vamos a diluir el gelificante. En mi caso voy a utilizar gelatina en polvo que concretamente me dicen que puedo añadirla perfectamente a un líquido caliente y nada más tengo que mezclarla para que haga el efecto gelificante. Pero también puedes utilizar hojas de gelatina o agar agar lo que consigas, solamente no te olvides de leer las instrucciones del paquete para saber cómo utilizarla. Ya que añadimos la gelatina, vamos a mezclar esto muy bien hasta disolverla por completo. Añadiremos vainilla para darle un toquecito extra de sabor. Y de manera totalmente opcional y a tu gusto, puedes colocar endulzante. Yo estoy utilizando Mumford que como saben no contiene calorías provenientes del azúcar, pero también podrían estar utilizando pasta de dátiles, miel, stevia o cualquier otra opción que tú tengas en casa y que pueda ser tu favorita para esta receta. Añadiremos yogur o simplemente coloca más leche, esto lo dejo a tu gusto. Lo mezclamos un poquito más y listo, ya solo nos queda colocarlo en el molde. Aquí puedes utilizar un moldecito de vidrio que tengas por ahí en casa o también puedes utilizar un molde que sea como de cartón y con tapa por si tienes que llevar este postre a una escuela o a tu trabajo. Y ahora vamos a llevar esto a la nevera. Ahora vamos a preparar nuestro segundo sabor que es de calabaza porque por supuesto no puede faltar. Y para ello voy a estar utilizando esta crema de calabaza que ya tienen aquí en el canal. Es facilísima, simplemente tienen que cocinar la calabaza y triturarla hasta tener esta pastita. Pero igualmente te voy a estar dejando el enlace aquí por si quieres echarle un vistazo. Mezclamos entonces leche bien caliente junto con la gelatina o grenetina en polvo. Añadimos puré de calabaza, añadimos endulzante y por supuesto un poquito de canela en polvo para darle ese toque otoñal. Mientras mezclamos esto rapidito quiero comentarles que ustedes siempre pueden añadir más endulzante si lo consideran necesario o si les parece que está un poquito simple porque yo preparo las recetas para mí y yo estoy acostumbrada a postres un poco más ligeros de azúcar pero si no es su caso porque recién están comenzando este proceso pueden adaptarlos perfectamente. Ya que lo tenemos lo vamos a colocar en el molde y vamos a llevarlo a la nevera hasta que cuaje. Como estamos utilizando calabaza triturada y quiero que quede una mezcla sedosa, voy a utilizar un colador para quitar los posibles grumos y aparte quitar algunas burbujas que se hayan formado. Pasemos entonces a nuestro último sabor de panacota que será de cacao. Colocamos entonces la leche caliente en el bol. Añadimos cacao en polvo, en este caso estoy utilizando cacao sin azúcar. Y aquí añadimos el endulzante. Y como estamos utilizando cacao, pondré un poquito más de endulzante. Cuando hagas la mezcla de cacao, es importante que no coloques toda la leche de golpe porque así te resultará mucho más práctico disolver los grumos. Ya que mezclamos bien, entonces vamos incorporando el resto de la leche poco a poco. Y ahora sí, vamos a añadir la gelatina y también vamos a disolverla muy bien. Colocamos el resto de la leche, mezclamos ligeramente y estamos listos para colocar este líquido en el molde. Repetimos aquí también la técnica del colador para una mezcla un poquito más sedosa y libre de grumos. Y vamos a llevar esto a la nevera hasta que cuaje. 
Mientras te esperamos a que nuestra gelatina cuaje mis dulceros, quiero presentarles esta otra opción facilísima de postre 0% azúcar. No van a tardar nada en hacerla, no se van a complicar y es simplemente una mandarina de Halloween que aparece una calabacita. Es súper linda y de verdad cautiva muchísimo a los pequeños, así que creo yo que es una de las mejores opciones. Simplemente necesitas una mandarina que puedes lavar previamente y un marcador o rotulador negro del tipo que tengas en casa para hacer con ella la carita de Halloween. Y simplemente vas a hacer unos rectángulos para los ojos, también puedes hacer unos círculos como tú quieras. Y luego para la boca vamos a dibujar esta especie de sonrisa con unos canalitos que luego vamos a rellenar. Y tachan. <ríe> así de fácil, así de rápido tenemos el postre para Halloween perfecto, cero complicaciones y... Para la decoración vamos a estar necesitando chocolate para fundir. Puede ser del 70%, puede ser del 50% con o sin azúcar. Lo que tú tengas y consigas, no te compliques. Simplemente vamos a fundir esto en el microondas por aproximadamente un minuto y luego vamos a colocarlo en un aplicador como este de silicona que estoy utilizando yo que consigues fácilmente en Amazon o también puedes utilizar una bolsita de plástico porque no hay diferencia en el resultado. Y en esta parte les voy a mostrar varios diseños muy sencillos que no requiere que sean grandes artistas ni dibujantes para poder conseguirlos. Como por ejemplo esta arañita que queda súper terrorífica pero realmente es súper sencillita de hacer como pueden ver en el video. Algo que me encanta es que sus niños pueden perfectamente participar en la elaboración de esta receta o incluso dibujando si es que pueden hacerlo ya. En la panacota de calabaza voy a hacer nuevamente una imitación de calabaza de Halloween. Y para decorar nuestra panacota de chocolate voy a sugerirles que utilicen chocolate blanco o si lo prefieren pueden hacer esta mezcla que les voy a mostrar a continuación que consiste en mezclar aceite de coco con yogur a partes iguales. También si gustan pueden colocarle aquí unas gotitas de stevia o endulzante al gusto. Yo no lo voy a hacer porque no lo considero necesario ya que es muy poquita cantidad y va a contrastar perfectamente con el sabor dulce que ya tiene la panacota que tenemos algo así entonces con ayuda de una cucharita vamos a colocar una porción sobre la panacota de chocolate y vamos a hacer un movimiento como intentando formar una capa de fantasma con la misma cucharita vamos a sacar los bracitos y con el chocolate negro que tenemos fundido vamos a crear la carita haciendo primero dos puntitos para los ojos y un puntito un poquito más grande para la boca Preparar estos postres de Halloween ha sido súper divertido y estoy convencida que ustedes ahí en casita se lo van a pasar igual de bien. Pueden pasar de diseños muy sencillitos a diseños un poquito más complejos pero igual de fáciles. La verdad es que esta opción es muy sencilla y estoy segura que no van a tener problema en ponerla en práctica. Cuando terminé estaba muy emocionada con cómo se veían los diseños, así que preparé una especie de bandejita de postres de Halloween para mostrársela a mi bebé que justamente estaba disfrazado de dinosaurio. Coge tu favorito. ¿Qué es? Araña. Araña. ¿Y este qué es? Un fantasma. ¿Cuál quieres comer ahora? Este. De araña. Ok. Mi parte favorita de hacer esta receta sin duda ha sido compartirlas con mi pequeño dinosaurio que se puso muy muy feliz al ver todas estas opciones de postrecitos saludables que él podía comer. Y bueno mis dulceros, hasta aquí entonces la recetita del día de hoy. Espero que la pongan en práctica muy pronto. No se olviden de dejarme un like si esta receta les ha sido útil y de comentar en la parte de abajo si les gustaría que para el próximo año les traiga muchas más opciones y comenten también cuál va a ser la receta que van a preparar primero. Les mando millones de besos dulces. 
muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. Chao.